নমস্কার বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালোই আছো আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মাথায় আসছিল কেন জানি না কি বলবো আমি সেটাও জানি না আমি ভালো বক্তা নই তো কয়েকজন আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করে সেই হিসাবে আমি ভাবলাম আজকে একটা ভিডিও বানাই যে প্রশ্নগুলো ঠিক এরকম ওয়েব ডিজাইনের ভবিষ্যৎ কি আছে আদৌ কি ফিউচার বা ভবিষ্যৎ আছে ওয়েব ডিজাইনে কি হবে এসব করে সরকারি চাকরি করলে তো ভালো হতো তাই না অন্য কিছু করা যায় না সারাদিন কম্পিউটারে বসে থাকিস চোখ খারাপ হয়ে যাবে একটু অনেক ধরনের প্রশ্ন তা আমি ভাবলাম কি করা যায় এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেয়া যায় কিছু তো করতে হবে জানি না ফিউচার কি হবে সেটা আমি কেন কেউই হয়তো বলতে পারবে না ভবিষ্যৎ কি খুব কখনো বলতে পারে আমার মনে হয় না তবে আমরা চেষ্টা করি ভবিষ্যৎ কি হতে পারে বর্তমানে কি করছি তার উপর ডিপেন্ড করছে ভবিষ্যৎ কি হতে পারে এটা আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত মতামত তো এসব কথা আলাদা জিনিস অনেক ব্যাপার সেসব কথা বাদ দিক তবে আমার যেটুকু মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত যে আজকের সময়টা আজকে পুরো বিশ্বে যেরকমভাবে ইন্টারনেটের সময় এসে গেছে বলতে গেলে এটা ডিজিটাল যুগ এটাকে বলা হচ্ছে যত রকমের ব্যবসা আছে বাণিজ্য আছে যাই হোক না কেন পুরো বিশ্বে এখন ছড়িয়ে পড়ছে শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজ বলতে পারি ইন্টারনেট ব্যবস্থা এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় আমরা তো প্রতিনিয়তই মোবাইলের সঙ্গে আসতে পিষ্টে জড়িয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে স্মার্টফোন আগে টেপা ফোন ছিল বোতাম চিপে এখন স্মার্টফোন চলে এসেছে হাতের মধ্যে নেটওয়ার্ক চলে আসছে ইন্টারনেট আগে সেই ইন্টারনেটের দাম যা ছিল আজ সেই ইন্টারনেট অনায়াসে চলে আসছে আগে ফোন ইউজ করা হতো শুধুমাত্র ফোন করার জন্য এখন ইন্টারনেট ছাড়া যেন ফোন ভাবতেই পারি না সত্যি তাই শুধুমাত্র আগে ব্যবসা মানে বুঝতাম টাকা পয়সা লেনদেন সঙ্গে একটা প্রোডাক্ট থাকবে অবশ্যই ব্যবসা মানে তাই সেই ব্যবসাকে প্রচার করার জন্য আগে অনেক কিছু ইউজ করা হতো প্রথম অবস্থায় ব্যবসা তার ব্যবসায়িক মাধ্যম যেগুলো প্রচারের মাধ্যম আলাদা ছিল সে বিভিন্ন রকমের উপাদান থাকতো বিভিন্ন রকমের প্রচার মাধ্যম থাকতো কিন্তু আজকের প্রচার মাধ্যমটা শুধুমাত্র তো এই মনে হয় যেন ইন্টারনেট ছাড়া আমরা ভাবতে পারি না কল্পনাও করতে পারি না তো সেই ইন্টারনেট কিভাবে ইউজ করা হয় ব্যবসা শুধুমাত্র এখন ইন্টারনেট শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য নাই এখন প্রোডাক্ট কোনো ব্যবসার যে প্রোডাক্ট সেইটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবস্থা সবার হাতে হাতে যত ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস বাড়ছে তত প্রচার মাধ্যম বাড়ছে লোকসংখ্যার হাতে চলে আসছে প্রচার মাধ্যম একটা ওয়েবসাইট কি ওয়েবসাইট হ্যাঁ ঠিক শুনলাম ইন্টারনেট তো আমরা ইউজ করব কিন্তু সেই ইন্টারনেটে যে জিনিসগুলো দেখাবো তার জন্য কি দরকার ইন্টারনেট থাকলে তো ইন্টারনেট তো একটা অ্যাক্সেস সে যে কোনো নেটওয়ার্কের হতে পারে আমি কোনো ব্র্যান্ডিং করছি না কারো কিন্তু ডাইরেক্টলি বলছি সে জিও হতে পারে ভোডাফোন হতে পারে এয়ারটেল হতে পারে আমি বিজ্ঞাপন করছি না এনাদের আমি কয়েকটা জাস্ট এক্সাম্পল নাম দিলাম যে কোনো ইন্টারনেট ব্যবস্থা আমার কাছে এলো তারপর আমি কি করব আমি যদি একটা বিজনেস করি বা ব্যবসা করি আমি আবার বিজনেস বাড়াবো কি হয় প্রচার করব কিভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইন্টারনেট কি ইউজ করে এখন তার জন্য আমার প্রথমেই দরকার একটা ওয়েবসাইট তো ওয়েবসাইটটা কি সেটাই 
আমাকে জানতে হবে ওয়েবসাইট কি ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লু এ বি সি ডি ডট কম একটা ওয়েবসাইট সাপোজ কিন্তু সেটা নিয়ে আমি করব কি এই ওয়েবসাইটটা আমি কিভাবে ইউজ করব শুধু একটা ওয়েবসাইট বানালেই তো চলবে না ওয়েবসাইট বানিয়ে দিলাম তারপর জানিও না কিভাবে বানাবো আমি তো ব্যবসা করছি তার জন্য কাকে দৌড়ব ওয়েবসাইট কে বানাবে আমি তো আমার একটা গাড়ির ব্যবসা আছে তো আমি গাড়ির ব্যবসা ছেড়ে তো ওয়েবসাইট বানাতে বসবো না তা আমাকে দরকার কে যে ওয়েবসাইট বানায় কার কাছে যাবো আমি ওয়েবসাইট যে বানায় তার কাছে ওয়েবসাইট কারা বানায় ওয়েবসাইট ডিজাইনার বা ওয়েবসাইট ডেভেলপার দু রকমের হয় একটা ওয়েবসাইট ব্যাপারে আমি নেক্সট দিন আলোচনা করব যে ওয়েবসাইট ডেভেলপার কারা ডিজাইনার কারা তো আজকে আমি ডিজাইনের ব্যাপারটা বলে নিই কারণ দুজনেরই দরকার একজন ডিজাইনারেরও যেমন দরকার ডেভেলপারেরও অবভিয়াসলি সেরকম দরকার তো ডিজাইনের ব্যাপারটা আজকে বলি তো যত ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস বাড়ছে ডিজিটাল যুগ আসছে তো ডিজাইনারের রিকোয়ারমেন্ট ওয়েবসাইটেরও রিকোয়ারমেন্ট যেমন হবে তো ওয়েবসাইট ডিজাইনারেরও অবভিয়াসলি রিকোয়ারমেন্ট হবে আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি জানলাম তো ওয়েবসাইট ডিজাইনার তো আমি হয়ে গেলাম তারপর ওয়েবসাইট বানানো শিখে গিয়েছি ওয়েবসাইট ডিজাইনার আমি হয়ে গিয়েছি একটা ওয়েবসাইট ডিজাইনার হতে গেলে কি কি জানা মেনলি দরকার কয়েকটা জিনিস দরকার হলেই আপাতত চলবে একজন ডিজাইনারের জন্য এখন তো আরও উন্নত হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে অনেক ধরনের সফটওয়্যার আছে প্রথমে আমরা ইউজ করতাম ফটোশপ যেটা দিয়ে আমরা ডিজাইন বানাতাম একটা স্ট্রাকচার যাতে ওয়েবসাইটটা একটা প্রেজেন্টেবল লুকস আনা যায় খুব সুন্দর একটা দেখতে হবে তবেই তোমার আমার যদি একটা সুন্দর সাজ পোশাক পরি তবে একটা লোক বলবে বাহ ভালো লাগছে এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস অ্যাজ এ ডিনার অ্যাজ ডিজাইনার আমি যদি একজন ডিজাইনার হই তাহলে আমার প্রধান লক্ষ্য থাকবে আমি যে ডিজাইনটা করছি সেটা যেন খুব সুন্দর লাগে লোকেরা যাতে দেখতে ভালো লাগে সেটাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেটাই আমার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত যে আমি একটা ওয়েবসাইট যখন বানাচ্ছি সেটা কিভাবে প্রেজেন্টেবল লুকস ভালো হবে দেখতে ভালো হবে ওকে তো তার জন্য কি দরকার আমার কয়েকটা সফটওয়্যার দরকার সেই সফটওয়্যার কি কি হতে পারে ফটোশপ হতে পারে এআই হতে পারে এখন কারেন্ট ওয়েবসাইট ডিজাইনের জন্য সবচেয়ে বেস্ট ইউজেস হচ্ছে ফিগমা ফিগমা এখন অ্যাডপ কিনে নিয়েছে যদিও তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না আমাদের করেই খেতে হবে খেটে খেতে হবে তো ওসব বাদ দিন তো এই কটা হচ্ছে ডিজাইনারের জন্য শুধু ফটোশপ বা ফিগমা বা এআই ইলাস্ট্রেশন যেটাকে বলে ইলাস্ট্রেটার এই কয়েকটা জিনিস আপাতত হলেই চলবে এগুলো মোটামুটি শিখে নিলে যে কোনো একটা হলেও হবে সবকটা শেখার দরকার নেই ফিগমা হলে খুব ভালো ফটোশপটা হলেও খুব ভালো কারণ ছবি ফবি কাটা ব্যাপার আছে তো এইগুলো দিয়ে আমি ডিজাইন বানালাম নেক্সট পদক্ষেপ কি আছে কারণ একটা ওয়েবসাইটে দুটো পার্ট একটা ফ্রন্ট এন্ড একটা ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ডে আবার দুটো পার্ট একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার বা লেআউট ডিজাইনার আর নেক্সট হচ্ছে কোডিং কোডার দুটোই ফ্রন্ট এন্ডের আন্ডারে পড়ছে ওকে যেটাকে অ্যাকচুয়ালি ইউআই ইউএক্স বলে না ইউজার ইন্টারফেস ইউআই আর ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ওকে তো ইউজার ইন্টারফেস বানানোর জন্য আমাদের কি কি লাগবে ওয়েবসাইট একটা লেআউট ডিজাইনের জন্য ফিগমা ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটার যা হোক একটা আর কোডিং করার জন্য আমাদের লাগছে এইচ টি এম এল লাগবেই লাগবে কোনো লেখা পড়ার জন্য যেমন অ আ ক খ এ বি সি ডি লাগে এইচ টি এম এল মাস্ট লাগবেই লাগবে এইচ টি এম এলের বাইরে আমরা ওয়েবসাইট বানানোর কথা কল্পনাও করতে পারছি না আপাতত এখনো পর্যন্ত ইন ফিউচার কি হবে বলা যায় না কোনো একটা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ আসতেই পারে কিন্তু আপাতত 
এইচটিএমএল বাইরে কিছু নেই এইচটিএমএল লাগবেই আলাদা যা জিনিস লাগবে সেটা তো লাগবেই ফটোশপ ডিজাইন করার জন্য যেমন ওয়েবসাইট সরি ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য যেমন ফটোশপ হলেও হবে ফিগমা হলেও হবে ইলাস্ট্রেটার দিয়েও আমি বানাতে পারি অ্যাডব স্কেচ আছে অনেক কিছু টুলস আছে কিন্তু কোডিং করার জন্য ফ্রন্ট এন্ডের কোডিং করার জন্য এইচ টি এম এল মাস্ট লাগবেই লাগবে সেটা শিখতেই হবে কিছু করার নেই তো এইচ টি এম এল কি এইচ টি এম এল একটা কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্সট মার্কার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ফুল ফর্ম এগুলো টেকনিক্যাল যখন আমরা ইউজে শিখব সেগুলো জানতে পারবো আস্তে আস্তে কোডিং কিভাবে ইউজ করব সেগুলো পরের ব্যাপারে কিন্তু আগে জানে নি ওয়েব ডিজাইনারের আজকের যে টপিক ভবিষ্যৎ কি এগুলো শিখতে হবে জানতে হবে তো এইচ টি এম এল আমার লাগবেই এইচ টি এম এল একটা বাড়ি তৈরির ইঁটের মতন ইঁট লাগবেই এখন অন্য অনেক কিছু দিয়ে ঘর বাড়ি হচ্ছে নতুন উন্নত কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য এইচ টি এম এলটা ইঁটের মতোই কাজ করছে লাগবেই এছাড়া উপায় নেই এর সঙ্গে কি আছে শুধু এইচ টি এম এল দিয়ে তো আর ওয়েবসাইট বানানো যাবে না অবশ্যই এইচ টি এম এল লাগবেই কিন্তু এইচ টি এম এলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিখতে হবে সি এস এস ওকে একটা বাড়ি ইঁট দিয়ে আমি তৈরি করে ফেললাম কেমন লাগবে দেখতে ইঁটের একটা বাড়ি সেই রকমই আমাকে রং করতে হবে প্লাস্টার করতে হবে রং করতে হবে একটা ঘর বানানোর জন্য সেই রকমই আমাকে সি এস এস ইউজ করতে হবে তবে দেখতে সুন্দর লাগবে দেখতে সুন্দর লাগবে একটা বাড়ি ইঁটের তৈরি হলো তার উপর রং কি সুন্দর হলে তবে বাড়িটা খুব সুন্দর লাগবে সেই জন্য আমাদের সি এস এসটা লাগবে এইচ টি এম এল সি এস এস কোডিংয়ের জন্য এর সঙ্গে এখন ইউজ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট বা যে কোয়ারি যে কোনো একটা জাভা স্ক্রিপ্টটা আগে পুরনো ভার্সন এখন যে কোয়ারি এসে গেছে জাভা স্ক্রিপ্ট কি ইউজ হয় ওয়েবসাইটের চলমান বস্তু বা অনেক কিছু ফিচার্স আস্তে আস্তে নড়াচড়া করছে সি এস এস দিয়েও কিছু হয় সি এস এস থ্রি এসে গেছে এখন আপগ্রেডেড ভার্সন কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট বা যে কোয়ারি দিয়ে অ্যানিমেশনের কাজগুলো আরও অনেক কিছু যেগুলো ইউজফুল দরকার বিশেষ করে অ্যাকাউন্টস বা আরও ডিপলি যখন যাব ওয়েবসাইটের ফিচার্স ওয়েবসাইট তো শুধুমাত্র আমি একটা ছবি দিয়ে সম্পূর্ণ করতে পারি না এখন ওয়েবসাইটের অনেক ভ্যারাইটিস আছে ওয়েবসাইট থেকে অনেক কিছু ব্যাংকিং যে সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে সব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টস সমস্ত কিছু বড় বড় ওয়েবসাইটের রিকোয়ারমেন্টস বড় বড় ফিচার্স তো যারা ডেভেলপার করে তাদের জন্য দরকার হয় এগুলো তো আমি আজকে ডিজাইনারের পার্টটা এগুলি এই তিনটে জিনিস মোটামুটি লাগবে আর ওদিকে ফটোশপ ফিগমা বা ইলাস্ট্রেটেড যা হোক একটা ওয়েবসাইট লে আউট ডিজাইন শিখে নিলেই মোটামুটি আমি ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইনার অ্যাজ এই গণ্য হব ঠিক আছে এই টুলসগুলো আমার লাগবে সফটওয়্যারের টুলসগুলো জানলে একজন ডিজাইনার হিসাবে ভালো লাগবে যে আমি এইগুলো জানি তো ওয়েবসাইট ডিজাইনার আমি ঠিক আছে তখন যার প্রয়োজন হবে আমি যদি কার্যকর্মরত হওয়ার চেষ্টা হই যদি জব খুঁজি বা চাকরি খুঁজি তাহলে এই টুলসগুলো তো অবশ্যই জানতে হবে আর যদি আমি অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করি তো অবশ্যই এই জিনিসগুলো আমাকে লোকদর্পণে থাকতে হবে একজন যদি স্যালারির হিসাব দিয়ে এবার আসি পয়সা টাকা পয়সা সব কিছুই তো টাকা এখন টাকা পয়সা ছাড়া শিখেই বা কী করবো আমার মতামত অনেকে বলবে টাকা পয়সা কি হবে টাকা পয়সা দরকার আছে এখন যা যুগ চলছে দরকার আছে একটু হলেও দরকার আছে কি তাই না মেহনতে মানুষ খেটেই খেতে হবে তো বাদ দিন ওইসব কথা মোটামুটি যদি ইন্ডিয়াতে আমি একটা পর্যবেক্ষণ করেছিলাম আমি অনেকগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম আগামী প্রিভিয়াস এইট টু টেন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল আমার ওয়েব ডিজাইনারের উপর তো অনেক দিন ধরেই কাজ করেছি তো অল ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার বেসিসে যদি দেখা যায় অ্যাজ 
ওয়েব ডিজাইনার যদি ইন্টার্নশিপ বা এক্সপিরিয়েন্স কম থাকে তো টু দুই থেকে তিন লাখ স্যালারি মোটামুটি এসে যায় ঠিক আছে অল ইন্ডিয়ার কথা বলছি না বিশেষ করে আমি কলকাতা থেকে বিলং করি কলকাতার মধ্যে ইন্ডিয়ার অল ইন্ডিয়ার মধ্যে অ্যারাউন্ড এসে যায় দুই থেকে তিন লাখ পার অ্যানাম ইয়ারলি যদি আরেকটু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা যায় তো আপনি খারাপ ভাববেন না কলকাতাতেও আছে অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে যেখানে আমি স্টার্ট করতে চাই বা আপনি যদি চান নিয়ার অ্যাবাউট মান্থলি যদি বলি পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা স্যালারি আসা যায় তবে কলকাতায় একটু বাজার থেকে যদি আপনি খারাপ ভাববেন না আমি কলকাতাকে অসম্মান করছি না তো আমি যেটা পর্যবেক্ষণ করেছি সেই হিসাবে বলছি কারণ কলকাতার চেয়ে মানির যে ডিমান্ডটা আছে দিল্লিতে মানে ডিমান্ডটা একটু বেশি সেই জন্য ওখানে বা মুম্বাই বা ব্যাঙ্গালোর এখানে স্যালারি রেঞ্জটাও বেশি সেই রকম ওখানে খরচাটাও বেশি কিন্তু সেই দিক দিয়ে দেখা গেলে আবার কলকাতা স্যালারি অনুযায়ী যা খরচাপাতি হয় সেই অনুযায়ী স্যালারি ওকে যেখানে যেমন খরচা সেখানে সেই রকম স্যালারি রেঞ্জ আর কি ওকে তো যদি চেষ্টা করা যায় ইন্ডিয়ার মধ্যে অল ইন্ডিয়ার মধ্যে তো এইট টু টেন ল্যাক্স আসা যায় পারে নাম এইট টু টেন ল্যাক্স একটু এক্সপিরিয়েন্স পাঁচ ছ বছর এক্সপিরিয়েন্স লাগবে আর কয়েকটা এক্সট্রা টুলস যদি জিনে নেওয়া যায় শুধুমাত্র এই যে জিনিসগুলো বললাম তার সাথে সাথে এখন নতুন প্রচুর টেকনোলজি আসছে মার্কেটে তো সমস্ত টেকনোলজি আমরা আইটি যেহেতু ছেলে তো টেকনোলজির সঙ্গে সবসময় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতে হবে নতুন কি টেকনোলজি আছে সেটা জানতে হবে আজ যেরকম বললাম সাধারণভাবেই আজ এইচ টি এল ছাড়া যেমন ওয়েবসাইট হয় না এবার তার সাথে সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট এছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে রিয়াক্ট আসছে অ্যাঙ্গুলার আসছে এইরকম এক্সটার্নাল যে জিনিসগুলো দিয়ে এখন আরও উন্নত ধরনের সফটওয়্যার বা ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ এখন অ্যাপ ডিজাইন চলে এসেছে অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তারও ডিজাইন হচ্ছে সেটাও যদি আমি শিখে রাখতে পারি তো আমারই কোয়ালিফিকেশান বাড়বে আমারই স্কিল লেভেল বাড়বে হুম তো আমার যদি স্কিল লেভেল আমি বাড়াতে পারি অবভিয়াসলি আমি স্যালারিটাও সেই রকমভাবে ডিমান্ড করতে পারবো তো সেই হিসাবে বলছি কয়েকটা এক্সটার্নাল স্কিলস যদি আপগ্রেড আরও ভালোভাবে হয় এইট টু টেন ল্যাক্স আরামসে পাওয়া যায় অসুবিধা করার কিছু নেই টুয়েলভ ল্যাক্স ওয়ান এসে আসা যায় তো ফিউচার আছে বস ফিউচার আছে এখনো পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি তো যারা কি বলবো এখনো পর্যন্ত অনেকের কাছে শোনা যায় যারা নিউলি জয়েন করেছেন কোর্সে কোনো ইন্টার্নশিপ কোর্স যারা ওয়েব ডিজাইনিং কোর্সে সবে মতো ভর্তি হয়েছে অনেকের কাছে হয়তো শুনছেন যে কি করছিস এত পয়সা খরচা করছিস কেন ওয়েবসাইট ডিজাইনিং করে তো তাদের জন্য আমি একটা ছোট্ট ভিডিও বানালাম জানি না ভালো লাগবে কি না যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব বা লাইক করে দেবেন আর একটু কমেন্ট করে জানাবেন যারা নিউ স্টার্ট করছেন ওয়েব ডিজাইনিং শিখে রাখুন না কি আছে শিখতে তো কোনো দোষ নেই কোনোদিন হয়তো দেখবেন নিজে শিখে নিজেরই নামে একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেললেন সেটাও ভালো লাগবে দেখতে নাই পয়সা কামালাম হয়তো আমি আজ ওয়েব ডিজাইনিং শিখেছি বা শিখছি কিন্তু আমি মেবি হতে পারে আমি অন্য রুজি রোজগারের জন্য অন্য কিছু কাজ করছি তো আমার ওয়েব ডিজাইনিং শেখা আছে শিখতে তো দোষ নেই ফিউচার আছে আর যদি এর ওপরেই ফিউচার তৈরি করতে চান তো শিখুন কোনো অসুবিধা নেই ফিউচার আছে ওকে থ্যাংক ইউ আবার কথা হবে অন্য ভিডিও নিয়ে আমি আসব অবশ্যই ওকে ওকে চলুন তাহলে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এটাই কামনা করি ওকে বাই